大家好，时隔一年，欢迎回到茶话会。在这一集节目里，我会跟我的朋友 Scott 进行一次对话。Scott 跟我一样是一个学生，他研究的是文学。今天我们就会分享我们学生时代读过的书，以及这些书对我们产生的影响。我们也会谈论其他关于文学的话题。在开始之前，我也想告诉大家，我们会把采访的一部分放在 YouTube 上。如果你想收看完整的采访的话，欢迎你成为我们的 Patreon。好吧，我们长话短说，开始今天的节目。希望你喜欢。对，呃，其实 Scott， 你知道吗？很多听众他们其实已经认识你，他们已经听见过 Scott 这个名字，因为以前我们在一起准备节目的时候，我经常会说啊，感谢 Scott 跟我一起准备的这期节目。所以前两天我跟一个听众说，嗨，我会跟 Scott 一起录制一个采访，然后他说啊，我认识 Scott， 所以，所以大家已经认识你了。不过，如果大家还对你不太有什么了解的话，我想请你用一两句话先介绍一下自己。介绍自己，嗯，我的名字叫呃 Scott， 像有些人已经知道的那样。很多人，很多人知道，那太好了啊、嗯！当然，你们也可以叫我戴，这是我的中文姓。嗯，我出生出生在。中国南方的一个省份叫广东省，那是很热的一个地方。它在赤道的附近，啊，没有在赤道附近，在北回归线的附近。<笑>呃，后来呢，我去上海，就是饶南以前住的地方上大学。嗯、呃，再往后，我和饶南一起来日本，呃，待了一年。在饶南离开日本之后，我继续留在了日本。现在我在这边学习日本文学。对对，确实。对，然后也是我们在日本的时候，我们开始做茶歇中文博客。是的，是的。对，你还记得吗？刚开始我们决定的是你做博客，当时是<笑>你做节目，本来不是我。对我一开始先尝试了几次，对我学会了用录音软件，学会了用呃播客平台，我试着录了几集，对，但后来没有坚持下去，所以后来这个工作来到了我的头上，所以然后茶歇中文到现在我们已经做了快三年了，所以时间过得很快，快三年了，对。我们是二零二一年的三月份开始的，现在已经是二零二四年的一月份，对，所以快三年了。嗯，对。然后，既然今天，既然现在你在日本学习文学，然后我知道在大学的时候，我也知道你对文学很感兴趣，所以今天我想用这个机会来问一些，问一下你关于文学的话题。然后我在想一个很有意思的话题，那就是我们小时候读过的书。所以今天我想问你一些你小时候读过的文学，不管是中国的文学还是西方的文学，我们都可以聊聊看。所以，我的第一个问题是，你小时候喜欢读书吗？嗯，那要看你说的小时候是。呃，什么时候了？嗯，呃，应该说我很小的时候是不太喜欢读书的，可能我从高中开始才真正的喜欢上读书，非常有意思。你小时候，那你还记得你小时候为什么不喜欢看书吗？嗯，读书可能是一件比较需要专注力的事情。对，而且他有时候会比较累人
，我们要花很长时间去翻动书页，盯着，嗯，文字，嗯嗯，可能我小时候更喜欢在户外活动，我喜欢运动。嗯，跟我完全不一样，因为我现在，如果我现在回想起我以前。从我人生的最开始到现在的话，我觉得小学是我看过的书最多的一段时间。呃，嗯，小学为什么？我觉得真的小学的时候可能是我人生中看过的书最多的一段时间。而且你知道吗？小时候我我不选书，还是而而且不仅是我，那时候我们班上的那些学生，我们所有人都在看书。然后我们不是选书，不像现在。现在当我想到一本书的时候，一般都是如果有人推荐了这本书，如果这本书得到了什么奖，或者如果这本书很有名的话，我才会读这本书。但是小学的时候，或者小时候，我真的感觉那时候没有这种功利心。那时候就是书架上有什么书，如果学校学校的时候书架上有什么书，我们就会抢着读。所以我不知道在你。小时候的这个环境里面，在你小时候学校的环境里面，有这种大家都在读书的这种环境吗？嗯，你刚才说的那种环境，其实我很羡慕，特别是小学就有这样读书的环境，我觉得很不容易。嗯，我觉得可能也是我到啊、呃、高中开始，呃，才有意识的发现。啊，首先是发现周围的人喜欢读书。那时候我们的班上，在我们有一个课室，课室的中间是大家的桌子和椅子，在后面，老师放了两个书架，大家可以把自己家里的书拿到书架上去，呃，让让大家呃阅读。那时候也是嗯，从那个时候开始，我才知道了。啊、呃，原来世界上有这么多书。他们同学拿拿到学校的书，他们推荐的书，我都会一本一本的翻开，然后班上的同学也会传阅这些书。呃，可能也是这时候，因为这种环境，我才喜欢上读书的吧。那你觉得你高中的时候，老师为什么会组织大家把书从家里面带过来呢？因为在我的。印象里面，在我的回忆里面，高中时候大家都在准备高考，大家每天都在准备考试，而且有不种各种各样的学科，我们要需要复习。你觉得你的老师为什么会鼓励大家带这些书来学校，大家互相传阅呢？嗯，第一个原因可能也是因为我们高中有语文这个科目吧，所以是你的语文老师组织大家带书的。这一点其实我记得不是很清楚了，但是嗯，可能那是我们高中整个高中的一个呃传统吧，一个风气，一个传统，一个风气，一个传统。因为那时候年级也会安排大家，嗯，比如说每周，我记得高一的时候，每周年级会发呃一些阅读材料。涉及很多不同的种类，有，嗯，更加，呃，实际一点的，关于新闻，关于一些事实，像采访，像纪实的呃文章。有时候我们也会读一些虚构的小说，嗯，可能这个传统是从。呃，高高一就开始有了，到了高三之后，嗯，第一是为了要让大家更好的准备高考的语文科目，嗯，第二可能是，也是作为一种一种让大家放松的方式吧。对对对，因为嗯，高中的时候可能饶楠你也记得我们。每天、每周、每个月都要花很多时间在学习上面，而且在我的高中，我们是
，嗯，很少有机会回家的，所以我们嗯，一周大部分的时间都要待在学校和宿舍里面。对，对，我们怎样可以有效的利用除了上课或者除了学习之外的时间去，嗯、呃，做一些更有意义的活动、更积极的活动？嗯，可能是为了。更好的利用这些时间吧，老师才在课室的后面安排了书架。对，我明白，这跟我的经验完全相反，因为在我的回忆里面，高中是我看书最少的一段时间，而你说的，大家都把书带到学校里面去，然后大家互相传阅书，这是我们小学做的事情，<笑>所以非常有意思。那那我们来说，你高中的时候看过的书？对，我记得，嗯。高中的时候，我刚才说，我高中才喜欢上读书。那时候我喜欢读一些长篇的作品，而且是大长篇。所以我读过，呃，《战争与和和平》，呃，这是俄罗斯作家写的书。托尔斯泰是吗？托尔斯泰，对的。托尔斯泰。后来我也读了，嗯。日本的一部古典小小说，是平安时代的《源氏物语》。呃，那时候我喜欢上，我还记得我喜欢上《源氏物语》，是因为它的中文翻译做的特别好。嗯，呃，除了这些长篇小说之外，我记得，嗯嗯，也有一些中中国的作品。我记得有，嗯，啊，有路遥，比如说路遥在我们中学的时候，应该有一段时间很非常出名。我读过一些他的作品，也有一些呃更加年轻作家的作品，比如说冯唐，或者嗯，对我现在只能想到这些。对。然后你刚才说你很喜欢读长篇的这些作品，比如说《战争与和平》，比如说《源氏物语》，这些书对于很多人来说，其实不是世界上最有意思的书。比如说，我也自己也有一些俄罗斯的朋友，然后我自己也读过《战争与和平》，然后我问他们：“嘿，你读过《战争与和平》吗？”他们说啊，没人读这本书，这本书太长了。然后他们说里面都是法语。然后如果我要读这本书的话，我还要学会法语。当然，如如果你读是中文翻译的话，他可能直接把法语已经翻译成中文了。所以，不管《战争与和平》或者《元氏物语》，对于很多人来说都都有点无聊。如果我可以这么说的话，那么是什么？这些书为什么让你感兴趣？这你为什么？你从这些书里面得到哪些乐趣？你觉得？嗯，我觉得长篇小说有一个很重要的特点，就是它描绘了一个非常大的世界，和现实不一样的文学的世界。对，嗯，可能有一个原因，我喜欢这些长篇的原因，呃。其中一一个就是因为我能够从现实离开现实，走进这些书里面的世界。对，而且不仅是不一样的国家，也是不一样的时代。比如说《战争和平的时代》，还有《源氏物语》的时代，跟现在很不一样。对对对，呃，可能在空间上吧。离开中国，我们可以到俄罗斯，我们可以到日本。在时间上，我们可以呃经历日本古代的王朝，王朝时代，嗯，经历呃拿破仑，呃入侵俄罗斯之后他们战争的时代，这些都很有意思。对，所以刚才我们说了东方的文学，还有西方的文学，我想问你，你有什么偏好吗？你？你有没有更喜欢西方的文学，或者你更喜欢东方的文学
嗯，偏好的话，我想可能从我刚开始读书的时候就有吧。首先介绍到中国的很多文学都是西方的，所以我们在中国也知道很多西方作家的名字。比如说俄罗斯的托尔斯泰，刚才也说了，或者法国的很多作家，德国的很多作家。所以，在我刚开始喜欢上读书的时候，我第一时间想起的都是这些名字。那时候我也会更多的读西方的作品。嗯。但是我现在呃学习的是日本文学。从高中开始读《源氏物语》之后，我又读了。村上、村呃、村树的作品，川端康成的作品，所以就是你在高中就开始的吗？还是后来才开始的？川端康成和村上春树，对，是高中开始就读了几本、嗯。从那个时候开始，嗯，应该说东方和西方的作品都会读。对，现在因为自己专业的问题，可能读的更多的是。东方的作品文学，但你要说我更喜欢哪一个的话，其实我觉得他们有不同的特点，所以，嗯，我想我应该是没有偏好的。对我也是，我也是，各种不一样的地方的文学都有自己的特点。我觉得东方文学和西方文学都有非常吸引人的地方。然后刚才刚才我们说到东方和西方的文学，我自己的感觉是。我从小一直穿越在两个世界的文学里面，因为我的家庭的背景是非常传统的，非常传统的一个中国家庭。我觉得我的父母他们都没有接触到很多西方的文学，比如说我家里面都是小时候读四大名著的，我们待会可以说四大名著。然后，但是在学校里面，然后我的父母其实也很鼓励我。去读那些西方的文学，所以我小时候一直穿越在这种传统的中国，然后还有西方文学这样的世界里面，所以我觉得小时候读的这些书对我的影响很大。然后我们来说，比如说四大名著，你你是一个，你读过四大名著吗？四大名著你都读过吗？我没有读过《红楼梦》，虽然很多人说它是最好的四四大名著，嗯。我看过《西游记》和《三国演义》，也看过《水浒传》，是书吗？还是电视剧？啊，是书，但可能是简写过的版本，或者我试着读过原著，但没有坚持到最后。对，我家里面，我我我爸爸还有我家里面的那些男性，都是《三国演义》的最忠实的粉丝。我家里面有厚厚的一沓《三国演义》的小人书，所以这，所以我小时候我就读这些，我爸爸已经收藏了大概三十年、四十年的这些小人书，读了很多。然后其实，在准备今天的采访的时候，我想到一些我小时候，所以小学和中学我读过的一些中国人写的书，我想问问你知不知道？啊，你可以试试看。而这些小时候我读的书都不是什么很有营养的书，但是那时候真的是畅销，至少在我，呃，在我上学的上海，真的是所有学生都在读这些书。所以我想问一下你，所以你小小学和中学是在东莞上学的吗？嗯、呃，是在东莞，是在东莞。所以我想问一下，你们那里的学生知不知道这些在上海很流行的作家？比如说。你知道秦文君是谁吗？呃，不知道，我第一次听到这个名字。OK， 他写过《男生贾里》和《女生贾梅》，从来没听说过。没有。OK， <笑>非常小子马明家，没有听过，是一个叫郑春华的人写的。嗯，这是我小时候最喜欢的书，然后我小时候还最喜欢杨红樱的书，也没有听过。他写过《笑猫日记》，还
哎呦，马小跳。笑猫日记我听过，你听说过《笑猫日记》？这杨红樱的书。对我应该也是小学的时候，大家同学，对，这老师推荐过，对，所以我记得名字，但是可能没有读过。那时候在我小学的书架里面，有《笑猫日记》的所有系列，然后杨红樱每次她出一本新书，她就会出现在我们我们小学班级的书架上，然后所有人都会去读。然后对，然后我想我们接下来可以说一下，我们我们从小到大语文课本里面有没有什么让你印象深刻的书？因为对我来说，我小时候最早接触的可能文学是来自小学的语文课本的，所以我想问问你，从小到大语文课本里面有没有什么你特别喜欢的文章，不管是西方的和还是东方的？其实我小时候不是特别喜欢语文课。你喜欢什么课？呃，我喜欢，我喜欢数学，我喜欢历史，但是我不喜欢语文。嗯。嗯。为什么？但我也记得。啊？嗯、为什么不喜欢语文？原因我可能不太记得了，但你知道很多，呃，很多小学生或者在我们小的时候，我们会喜欢我们更擅长的科目。那时候我擅长数学，我擅长啊、呃、英语，所以我喜欢英语。我不擅长语文，所以我不喜欢语文。嗯，可能就是这么简单的原因。嗯，所以小时候你不喜欢语文课，你不喜欢语文课里面的。那些课文，因为课文听起来很无聊。对的，对对。然后我想，我们接下来我们可以聊一下古文。我不知道你对于古文感不感兴趣？可能比起现代文，我对初中和高中语文课里学到的古文会更有印象一点。对因为那时候我们要背诵这些古文，我们要背很多，我们要背很多。对，古诗和古文。对，对。然后我记得我们在一起上大学的时候，我们也要上古文课，不是吗？你上了吗？我忘了。呃，古汉语有一节课叫古汉语。我忘了我上的是哪节课了。我上过现代汉语，有现代汉语对。对，古汉语应该是古代文学。古代文学，我也上过。对对，我记得那节课，我的那节课最后的考试是读一首诗，然后分析那首诗，写自己的感想。<笑>你那门课考的怎么样？我那门课考的非常好。非常好吗？非常好。啊、oh, ，OK OK。OK， 所以我们差不多，我们可以总结一下，呃，我们刚才说了什么，关于你和文学的经历。所以你小学可以说小学、初中的时候对文学都不那么感兴趣，因为你对语文课不太擅长，你更擅长于别的科目。然后从高中的时候，你的学校给大家创造这样的一个读书的环境，然后你的老师鼓励大家看书。然后你的同学同学们都把书带过来，然后因为你，嗯，是住宿的，所以你你有很多时间来读书来打发时间，所以，所以怎么说？所以你对于文学的兴趣就油然而生，可以这么说吗？嗯，对，可能刚才我们说的是。环境方面的原因，但是一个人喜欢上读书，有更多，嗯，更加偶然的原因。对，所以是一个特别的某一本书，突然让你说哇，我想要更多的了解这个作家，我想要更多的了解这个国家的文化，是这样吗？嗯。其实我现在不太记得，但是
，可能有一些更小的事情，有一些更加复杂的心情上的变化、心境上的变化，让我可能在某一某一段时期突然喜欢上了读书。对，然后在大学里面，我们一起在上海的大学度过了两年。我记得那段时间你也很喜欢读书，不是吗？你经常去图书馆。呃，对的，那段时间我读了比较多的书。对你都在读什么书？<笑>我有时候看见你的书架上面会放几本日本关于日本的书，日本文学的书。你说日本作家的小说还是？日本作家的小说，对。还有《菊与刀》，因为我记得也是在你的书架上有这本书。啊，有的，那那是一部关于，那是一部对日本人的分析，对，非常有名的，对，日本分析，对，所以从大学一直到现在你，你你读的最多的是日本的文学，我说的对吗？啊，是的，对 ，OK，OK。Okay. Okay. 我想我们在 YouTube 上的采访，我们差不多可以收尾。然后，所以谢谢大家的收看或者收听。然后，但是这次采访还没有结束，因为我还想问一下 Scott 关于他现在的经历，他现在为什么在日本学习文学？我会问他一些更加个人的话题。所以，如果大家想要，继续听这个采访的话，可以去 Patreon， 然后成为我们的会员，你就可以继续听这个完整的采访。嗯，我也很高兴能分享一下自己呃的人生，而且很少有机会我们能够回顾自己从小学到初中到高中的读书经历。对，非常有意思